துலாம் ராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் பார்க்கலாம் மாத தொடக்கத்தில் சனி பயிற்சி நிகழ இருக்கு இதுவரைக்கும் ஏழரை சனியின் பிடியில் சிக்கியிருந்த உங்களுக்கு இப்பொழுது அதிலிருந்து விடுதலை கிடைக்க போகுது இனி எடுத்த முயற்சிகளில் எந்த தடையும் ஏற்படாது இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் அமைதி கூடும் பகையாகி போன உறவுகள் எல்லாம் இனிமேல் உறவாக மாறி உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்ட போறாங்க டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி என்று பெயர்ச்சி ஆகும் சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு சகாய ஸ்தானம் எனப்படும் மூன்றாம் இடத்துக்கு போறாரு அதனால வாழ்க்கை தேவைகள் பூர்த்தியாகும் உறவில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை விரட்டி அடிக்க போகிறது ஒற்றுமையை பலப்படுத்த போகிறது கடுமையாக முயற்சித்தும் பணம் செலவழித்தும் முடியாத காரியங்கள் இனி விரைவாக நடந்தேறும் இடமாற்றங்கள் ஊர் மாற்றங்கள் இனிய மாற்றங்களாக அமையும் இதுவரைக்கும் தொழில லாபம் எதுவும் வரலையே உழைப்பு கே உழைப்புக்கேற்ற பலனும் கிடைக்கலையேன்னு எண்ணியவங்க இந்த சனி பயிற்சியின் விளைவாக சந்தோஷங்களை சந்திக்க போறாங்க இனி வருமானம் இருமடங்காக உயரும் வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும் வாகனம் வாங்கும் யோகத்திலிருந்து வீடு கற்ற யோகம் வரைக்கும் ஒவ்வொன்றா நடைபெறும் குடும்ப முன்னேற்றத்திற்கு குந்தகம் விளைவித்தவர்கள் விலகுவாங்க மனமாலை சூடும் வாய்ப்பும் மங்கள நிகழ்வுகள் நடைபெறும் அமைப்பும் ஏற்படும் மாத தொடக்கத்திலேயே குறு மங்கள யோகம் புத சுக்கர யோகம் ஆகிய இரண்டு யோகங்களும் ஏற்படும் விதத்துல கிரக நிலைகள் இருக்கு சனியின் பார்வை பாகியஸ்தானத்துல பதியுது அதனால சகல பாகியங்களும் உங்களுக்கு வந்து சேர சனி பயிற்சி அன்று சனி பகவானை வழிபடுவது நல்லது மேலும் சனி பகவானுக்கு வஸ்திர தானம் அன்னதானம் போன்றவற்றை இயன்றவர் இயன்ற வரைக்கும் செய்யறது சிறப்பு இதனால் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியாகும் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தனுசு ராசிக்கு சுக்கிரன் போறாரு உங்களோட ராசிக்கு அதிபதியானவர் சுக்கிரன் அவர் அஷ்டமாதிபதியாகவும் இருக்கிறாரு அந்த சுக்கிரன் சகாய ஸ்தானத்துக்கு வரும் பொழுது ஆரோக்கிய தொல்லைகள் அகலும் உற்சாகத்தோடு பணிபுரிவீங்க பண வரவு திருப்தி தரும் வழக்குகள் சாதகமாக முடியும் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒரு சிலர் உத்தியோகம் சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைத்து உதிரி வருமானங்களும் வந்து சேரும் ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்குறதுல ஆர்வம் காட்டுவீங்க இல்லத்தில் இருக்கிறவங்களோட தேவையை பூர்த்தி செஞ்சு மகிழும் நேரம் இது பெண்வழி பிரச்சனைகள் அகலும் லாபாதிபதி சூரியனோடு சுக்கிரன் சேர்றதுனால தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்து இணைந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திடுவாங்க உங்களோட ராசிக்கு ஒன்பது பனிரெண்டு ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன் அவர் ஜனவரி நான்காம் தேதி சகாய ஸ்தானத்துக்கு வர்றாரு அதனால முன்னோர் சொத்துகள்ல முறையான பங்கீடுகள் கிடைக்கும் பூர்வீக சொத்து தகராறுகள் ஆகலும் பஞ்சாயத்துகள் சாதகமாக முடியும் அண்ணன் தம்பிகள் உங்கள் குணம் அறிஞ்சு நடந்துக்குவாங்க வீட்டுக்கு தேவையான விலையேர்ந்த பொருட்களை வாங்குறதுல அக்கறை காட்டுவீங்க பழுதான மின்சாத நூதன பொருட்களை நீக்கி புதிய நூதன பொருட்களை வாங்கி அழகு பார்ப்பீங்க மாமன் மயத்தினர் வழியில மங்கள நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் அரசியல் அப்புறம் பொது நலத்துல இருக்கிறவங்க இழந்த பதவியை மீண்டும் மீண்டும் பெறுவாங்க இந்த மாதம் செவ்வாய் தோறும் முருகப்பெருமானை வழிபாடு செய்வது நல்லது துலாம் ராசியில் இருக்கிற பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏழரை சனி முழுமையாக விளங்கும் இந்த மாதத்தில் சந்தோஷத்தை நாளும் சந்திக்க போறீங்க தனவரவு திருப்தியா இருக்கும் மலமலனு காரியங்கள் நடைபெறுவதை கண்டு ஆச்சரியப்படுவீங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்கள் குணமறிஞ்சு நடந்துக்குவாங்க கடுமையா பேசியவர்கள் இனி கனிவாக பேசுவாங்க இடம் வீடு போன்றவற்றை உங்கள் பெயரிலேயே வாங்கும் யோகம் உண்டு கணவன் மனைவிக்குள் பாசமும் நேசமும் கூடும் பிள்ளைகளால் பெருமை வந்து சேரும் ஆபரணம் வாங்கறதுல ஆர்வம் காட்டுவீங்க அடகு வைத்த நகைகளை மீட்பீங்க தாய் அப்புறம் சகோதர வர்க்கத்தினர் உங்களுக்கு ஏற்ற விதத்துல நடந்து உடன்பிறப்புகளின் ஆதரவு கூடுதலா இருக்கும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேறு இடத்துக்கு மாறுதல்கள் கிடைக்கும் வேலை பழுவும் குறையும் ராகு கேதுக்களுக்குரிய சிறப்பு வழிபாடுகளை மேற்கொள்வது நல்லது சனீஸ்வரர் வழிபாடு சந்தோஷத்தை நிலைக்க வைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் நல்ல நாட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினாறு பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஜனவரி ஒன்று இரண்டு ஆறு ஏழு பனிரெண்டு பதிமூன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நேரம் கிரே மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ